么形容这种动物呢？长相不太吸引人，行动有些迟缓，就连走过它的身边，你可能都不曾注意到它，甚至还会不小心踩到它。虽然这种动物不怎么上相，不过它的奇特却超乎你的想象。夏天的肯丁，艳阳高照。肯丁国家公园的万里同海岸，宁静一批又一批拜访海参的游客。大家摸摸看，大家摸摸看，摸看看，黑黑的海参哦，没有关系，大哦，这个这个，我看看这个，这个，这个好大哦，这个比较硬呢，吞水呢，妈妈，这比较硬。啊，这个这个这个是蛋皮参哦，啊，你来摸摸看，来啊，摸摸看。啊，软软的哈，软软的要不一样了哈。这叫嘿，这叫荡皮生。哎，哎，来来来，做个比较，做个比较，做个比较。好，黑黑海参，这荡皮生。哎，不是。这片三百公尺长的潮间带，不只是台湾海参家族的大本营。也是学术界研究海参的重要基地。一四零。为什么要称重呢？因为那样我们就知道说这里的海参的族群啊，嗯、呃，它什么时候小 baby 加进来，什么时候那个老个体啊消失，啊，就是它的出生率、死亡率。从万里同开始与海参结缘。赵世明博士研究海参已经快二十年了，虽然曾经在这里发现过三十多种的海参，不过他的最爱还是外表最不起眼的黑海参。你看这只海参呢、啊，就很有趣啊。这个他会穿衣服，怎么讲呢？你看他，啊，他现在穿了一件白色的那个沙子的衣服啊，白色的沙子。然后，呃，为什么要穿这衣服呢？呃，我现在。让你们看看啊！我现在把他衣服脱掉，把他衣服脱掉。你看他变黑色，对不对？这肯定啊，天气很热。嗯，啊，太阳可以，这个温度很高啊。如果穿一件黑色的衣服，一定很热嘛，对不对？所以他很聪明，他裹一层沙子。大部分的人对于海参的印象，总是停留在餐桌上的海鲜。其实，并不是所有的海参都可以吃。小黑海参就因为体壁比较薄，没有什么东西可吃，才幸运的逃过一劫。因为没有采捕的压力，再加上独特的生殖行为，黑海参也成为万里同海岸数量较多的海参族群。这个种类黑海参它会不幸生殖，它会一只啊断成两只，所以这只啊是刚断不久，所以你看它现在在正在长屁股，长个小屁股，它一只断两只的时候有一只啊，其中有一只没有屁股，有一只没有头的，那这一只是没有屁股的，正在长小屁股。虽然全世界有一千六百多种的海参。但是会用断裂生殖的方式来繁衍后代的却不到十种。更好玩的是，一旦有一天黑海参长得太胖了，胖到没有办法扭动身体，就会失去断裂生殖的能力。究竟海参还有什么特别的地方呢？如果你问赵教授，他一定会回答你：海参的屁股最了不起。那种，你看到尾巴，哎，海参是用屁股呼吸的。刚刚喷水的地方就是它的屁股，啊、呃，它怎么呼吸呢？它把干净的海水吸进去，然后利用，啊、呃，过了它几分钟之后，又把利用过的海水再喷出来。所以我们刚刚看到它喷出来的海水是，是它使用过的。其实有些海参的屁股不止可以呼吸，还可以发射攻击武器。甚至还提供免费民宿。海参的屁股到底有多神奇呢
，这可要等到夜晚来临才能知道答案。为什么晚上来调查？呃，因为海参啊，大部分是夜行性的，晚上才出来活动，白天躲起来，所以我们晚上来这边可以看到更多的类别。这是海参最特别，你看啊、哦，我现在抓它，对不对啊？它屁股翘起来，它给我一炮，你看到没？你看它的那个粘丝有没有？它的年，这这个种的这个年丝很发达。当它的捕食者啊过来咬它的时候啊，哦，攻击它的时候，它会把它屁股慢慢的转过来，然后朝着那个捕食者轰一下。这个成分啊，碰到水里面的氧气的时候，它很快就有粘性啊。你看，马上就粘到我手上，然后很粘啊，很粘。所以那个螃蟹的爪子如果被它粘住的话，身体被它粘住，它跑不掉啊，然后就蚕食在那里。是什么海参？哦，这只啊，这只很宝贝。这只海参叫做造刺参，呃，它之所以有这样的名字，因为你看它的背上有很多很粗糙的肉刺，那这是属于一种非常高经济性的海参，它是使跟我们餐桌上常常吃的那种刺参是同一类的。那我常常形容说，这种海参的肛门啊，好像那个七四七的头等舱。因为海参呢、啊、是用这个屁股呼吸的，干净的海水会从尾巴这边吸进去，然后吸进去的同时也有很多浮游生物会吸进去啊，所以有很多的螃蟹啦、小鱼啊，它就会躲在这个海参的啊这个肛门里面。小鱼住在海参的肛门里，那海参又住在哪里呢？原来台湾共有四十多种的浅海海参。大部分都喜欢躲在礁岩区、坑坑洞洞的石缝里，不过也有极少部分是例外的。这条子就这样，这个下面就很多了，这个下面就很多只了，我已经看到了。这里的环境呢，就是潮间带比较短小。所以这里的海参，呃，没有像万里桐一样可以躲躲在池子里，它大部分要躲在石头下面，或者是沙子里面。像海参啊，很聪明啊，它会出水，那退潮这边就干掉了。那干掉它没有水，不过它会在身上里面像那水管一样，像那个气球一样，把自己水冲饱了，啊，然后就躲在石头下面，啊，然后。这个退潮的五六个小时，它就靠着身上这些水来使用。每天的退潮期间是海参们最忙碌的时候，像这只俗称“海裤带”的斑毛参，就趁着海水退去，赶紧从礁岩缝里跑出来觅食。它它的特点就是它有很强的粘滞性，所以你看它粘在我手上啊，我抓它的时候它粘起来。因为它皮肤上有一些骨针呐、啊，很细啊，它会有倒钩、有钩子的，像那毛一样。然后这是它前端的触手，它在爬起的过程里面就一直刮食啊，嗯，草池里面的藻类，或者是一些动植物的尸体啊，有机物的碎片来吃啊。它的功能就像蚯蚓一样，不停地过滤这沙子，净化海域。一直以来，海参默默地做着海洋清道夫的工作，但是现在。海参家族进化海域的速度，似乎很难跟人们制造污染的速度相抗衡。影响最大的人。
即使海森族群有很强的生命力以及再生能力，终究逃不过逐渐没落的命运。我刚来做研究的，这边很多那种毛生，长长的。差不多十年前，我在这边做研究的时候，一个晚上大概可以抓个五十只啊，啊，就是两个五十只。然后现在数量很少了，大概一个晚上只能看到三四只，因为它很脆弱，它体壁很比较薄，受影响蛮大的，所以大个体大概都不见了。在这一天的田野调查当中。赵世明教授总共找到了十多种的海参。随着环境的变迁，海参家族会如何转变？到目前没有肯定的答案。只希望下一次再来到这里的时候，依旧可以见到海参家族安安稳稳的在草间带上生活。